，醒啦！田妮回来真好，终于睡个踏实觉了。哎呦，你这一觉睡得可不短啊！田妮已经去餐厅了，让我告诉你，今天就不用去了，那有他就行了。哎，站住！你们两个跑哪儿去了？跑到码头去饭？我我阿姨，她她从桥上摔下去了，怎么会这样的？那那我赶紧去找李老板。哎呀，姑娘阿姨在哪儿啊？快带我去！真的。狐狸呢？在手术室，现在还在抢救。怎么会发生这样的事情呢？还不太清楚。这两个孩子看到他从桥上滚下来，回来报的信。哪位是狐狸的家属？我是，我是她丈夫。怎么了？很抱歉，我们已经尽力了，孩子没有保住。我要见我太太。哎，手术还没有结束，还是等送病房了以后再说吧。建平啊，醒了，你先回去吧。你们两个给我说清楚，狐狸阿姨到底是怎么摔倒的？豆豆，你看见了吗？没有。小智，你呢？我我我什么什么也没,没看见。是不是走路不小心被树枝绊了一下就摔了一跤呢？是啊，王姐。林鹏，我在现场找到什么了？小智，你是不是有一条一样的假舌啊？你去拿来，王景阿姨看一看这两条哪个更像真的。我我,我的我不不见不见了，不见了，撒谎！奶奶，你不要卖假肢了，是我是我不喜欢我阿姨住我们家，所以小智先帮我赶她走。所以，所以，所以，所以你们就闹出人命是吗？啊，出出人命了？怎么了？狐狸肚子里的孩子没有了。哎，你们两个今天谁都不许吃饭，给我罚站去！罚站去！孩子还小，不懂事儿啊。是啊。小孩们犯点错误，教训一下，骂两句就行了。今天谁都不许说情。给我罚站去！哎呀，我肚子好饿。
我也是。小智，豆豆，在干嘛呢？周叔叔，你回来了真好，我们肚子好饿。我也是。肚子饿。李叔叔正好做了披萨，要先过去吃吗？好啊。我忘了，妈妈在广华站了。怎么了？真的。忘记妈妈在我们华站，可是我肚子好饿。豆豆，妈妈现在在餐厅忙着呢，不如先去吃披萨，吃完披萨回来再发散就好了，这样妈妈也不会知道。反正呢，我是不会说的。我不吃，奇怪，豆豆，你刚才不是说你饿了吗？豆豆。最后一个筹码都没了，我干脆跟这个孩子一起死了算了。别这么说，你还年轻，以后还会再有孩子的。现在把心情放松，养好身子要紧啊！你懂什么？你懂什么？你给我出去，快出去，快！其实，在我们回来的路上，我想阻止你来着。可是我看你已经答应了贝贝，我就没什么可说的。人不是都说“上山打虎翼，开口求人难”吗？贝贝都那么说了，我就是再不愿意，也至少得先把他安顿下来吧。我真的没有想那么多。王晴，我知道你是个善良的人，但是你一定要学会说不，你知道吗？如果当初你把话说清楚了，就不会发生这个悲剧。也都怪我，我应该狠下心来阻止你就好。我也没有想到事情会变成这样啊！是，是我错了。我那天晚上就不该带他回来，不然就不会有今天的后果。你别这样，这也不都赖你。这是意外，只有你才会这么说。我觉得我真是傻。我那天晚上带他回来，就应该想到豆豆的感受。豆豆是为了维护我才做出这样的事情。我到底是一个什么样的母亲啊？竟然让孩子替我受这样的苦。不要这样，对不起，我我我刚才话说太重了。凯文，我真的累了，我真的好累。姐，我们结婚吧。你放心，我一定会让豆豆喜欢我的。我只是想给你一个港湾，让你好好的休息。在你累的时候，我只想给你个肩膀，让你好好的依靠。这就是我全部想为你做的事。
。来，吃饭了。妈，怎么都不说话呢？胡阿姨好了没有？胡阿姨是没事了，可是胡阿姨肚子里的孩子不见了，知道自己错了吧？不要骂小智，是我对小智这么做的。不不，跟豆豆没关系，就是是我丢的。那你为什么要这样做呢？我只是想吓一吓他，让他赶快走。我没有想要爸爸的名字。叔叔知道你是没有心的，可是恶作剧的后果是没办法控制的，有的时候还会伤人命的，所以妈妈才会这么严厉的惩罚你们。所以知道现在错哪里了吗？知道了。嗯，经过这件事以后，妈妈希望你们能够懂事一些，知道什么事情可以做，什么事情不可以做。记住了吗？记住了。